അസ്സാമു അലൈക്കും സീഡ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കോഫി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നല്ല കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെസ് കഫി പൗഡറാണ് വേണ്ടത് കോഫി പൗഡർ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ പിന്നെ നാല് മുട്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം കോഫി ഒന്ന് കലക്കി വെക്കുക ഈ പാൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് കോഫിയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് മിക്സാക്കി എടുക്കട്ടെ അതിപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് മെൽട്ടായി പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഞങ്ങൾ ഹെഗൊക്കെ വീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് തണുത്ത് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതി അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയതിന് പകരം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ റെഡിക്ക് ഒരു കപ്പാവും നമ്മളെ ഫ്ലോർ മിക്സ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലവർ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേക്കിന് നിങ്ങളങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേക്ക് അപ്പം ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ വീറ്റ് ചെയ്യുക വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ ഷുഗർ വേണ്ടത് അരക്കപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓയില് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവൂ അപ്പം ഞാനത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മുട്ടയുടെ മിക്സും പഞ്ചസാരയും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച കോഫിയും കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഇനി കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അര ടീസ്പൂണെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളും അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ എടഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇനി നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ അതൊന്നും പോക്കരുത് അപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൊത്തി കലക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുതേ അങ്ങനെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടിന്നിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അടിയിൽ മാത്രം തടവി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി വെച്ച ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞമ്മൾ കേക്ക് തിന്നി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ടാ ചെമ്പിന് അപ്പോൾ കൈയൊന്ന് പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് മുടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടാൻ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീ
പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കവർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോഫി പൗഡറും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം കലക്കി വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായാലും അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കോഫിയുടെ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിലും കോഫീൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനിയിലും ഈ കോഫീൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരിക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കേക്കിന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക കണ്ടൻസ് മിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കോഫിയുടെ ഇതിനുണ്ടാകുക ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാം നമ്മളെ കേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് മുറിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ക്രീമൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം നമ്മളെ പഞ്ചസാര പാനി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പഞ്ചസാര പാനി ഇങ്ങനെ കേക്കിന് മുകളിൽ ആക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും വെക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര പാനി ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത ക്രീം ഞാനിങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കേക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ലെയർ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര പാനി ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോഫിയുടെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് വെച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലും കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക മുകളിലൊക്കെ ക്രീമൊക്കെ പുരട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പീസും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ ക്രീമൊക്കെ പുരട്ടി ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ആ ക്രീമിൽ കുറച്ച് കളർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പൂവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറിയെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്കോൻ്റെ ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ചോക്കോ ചിപ്സാണ് അപ്പോൾ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം താഴെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോഫി കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു